ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് അബ്ദുൽ സാറാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ടോപ് ടെൻ എം സി ക്യൂസുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ ഹിസ്റ്ററി പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ആൻഡ് ജിയോഗ്രഫി ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പത്ത് എം സി ക്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മക്കൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് എം സി ക്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബിക്കോസ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കാണുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും മക്കൾക്ക് തരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടത് കുറെ നമ്പർ ഓഫ് എം സി ക്യൂസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടാലും നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും ഈസി ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പൊ അതിനെല്ലാം മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് കാണുക അങ്ങനെ എല്ലാ ക്ലാസ്സും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് എക്സാമിനെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എക്സാമിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാണ് നമ്മുടെ പത്ത് എം സി ക്യൂസ് നമുക്ക് മാക്സിമം വിത്തിൻ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് മറൈൻ ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആർ ബേസ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മറൈൻ ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഏതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ അതിന് പിന്നെ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്തോട്ടെ യെസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും മിനറൽസ് ആണോ ഫോസ്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ആണോ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോഡക്ട്സ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഷ്യാനിക് പ്രോഡക്ട്സ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് അവിടെ ആൻസർ ചെയ്യാം എന്താണ് യെസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഓഷ്യൻ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മറൈൻ ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒബ്വിയസ്ലി അതെന്താണ് ഓഷ്യാനിക് ബേസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഷ്യാനിക് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് അതിന് എന്തിയാ പ്രധാനമായിട്ടും ഘടകങ്ങളായിട്ട് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ സെക്കൻഡറി ആക്ടിവിറ്റി ഇതിൽ ഏതാണ് സെക്കൻഡറി ആക്ടിവിറ്റി കോളിംഗ് ആൻഡ് മൈനിങ് ഇൻഡസ്ട്രി ആണോ ടൂറിസം ഇൻഡസ്ട്രി ആണോ ഫിഷിംഗ് ആണോ അഗ്രികൾച്ചർ ആണോ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കോൾ ആണെങ്കിലും മൈനിങ് മൈനിങ് കോൾ മൈനിങ് ഇൻഡസ്ട്രി ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷിംഗ് ആണെങ്കിലും അഗ്രികൾച്ചർ ആണെങ്കിലും പ്രൈമറി ആണ് അല്ലെ നമുക്ക് അത് അപ്പൊ അതൊന്നും എന്തായാലും കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സെക്കൻഡറി ആയി കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സോയിൽ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇതിൽ ആദ്യം എ ആണെങ്കിലും സി ആണെങ്കിലും ഡി ആണെങ്കിലും അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് എ റൈറ്റ് ആൻസർ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ സെക്കൻഡറി ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് എ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാം ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് തേർഡ് എം സി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ ഫൈബർ ഇതിൽ ഏതാണ് നാച്ചുറൽ ഫൈബർ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നൈലോൺ ആണോ ജ്യൂട്ട് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അക്രലിക്സ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ റയോൺ ആണോ ഇതിൽ ഏതാണ് നാച്ചുറൽ ഫൈബർ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് അവിടെ ആൻസർ കൊടുക്കാം ജ്യൂട്ട് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ ഫൈബർ അല്ലെ ജ്യൂട്ട് ആണ് എന്തായിട്ട് വരിക നാച്ചുറൽ ഫൈബർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇതൊക്കെ ജോഗ്രഫി ആണ് ഇൻഡസ്ട്രി ചാപ്റ്റർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് എ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ദ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് മിനറൽസ് ഫ്രം ദ ഇൻഡസ്ട്രി സെക്ടർ നമുക്കിവിടെ നോക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതാണ് ടൂറിസം ഇൻഡസ്ട്രി ആണോ ഹയർ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രി ആണോ ബാങ്കിങ് ഇൻഡസ്ട്രി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ കോൾ മൈനിങ് ഇൻഡസ്ട്രി ആണോ ഏതാണ് മക്കൾ റൈറ്റ് ആൻസർ മിനറൽസ് എന്ന് പറയും മക്കൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ തന്നു അല്ലേ യെസ് കോൾ മൈനിങ് ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാട്ട് ഈസ് റെഫേർ ടു ആസ് ആൻ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് കൺസിഡർഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് മിനറൽസ് ഓഫ് ഓർ ദ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രി ആണോ അഗ്രികൾച്ചർ ആണോ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ആണോ നോൺ ഓഫ് ദ എബോ ആണോ ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മക്ക
കാണാൻ പറ്റും എഗൻ വൺ മോർ ഹിസ്റ്ററി റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മഹൽവാർ സിസ്റ്റം വാസ് ഡിവൈസ് ഡു ബൈ ആരാണ് മഹൽവാർ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും തോമസ് മുൻഡ്രോ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ചാൾസ് ഹോട്ട് മാക്കൻസി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ചാൾസ് കോൺവാലിസ് ആണോ റോബർട്ട് ലൈവ് ആണോ ഹോട്ട് മെക്കൻസി ആണ് എന്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് മഹൽവാർ സിസ്റ്റം ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഡിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതിന് വേണം നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടിയുണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് a constitution which can be amended easily is called ഇതിൽ പറയുന്ന ഏത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഈസിലി അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അമെൻമെന്റ് മീൻസ് ഡിലീഷൻ ഓർ അഡീഷൻ എന്താ പറയുക കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഡിലീഷൻ വരുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷൻ വരുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അമെൻമെന്റ് എന്ന് പറയാ പുതിയതായിട്ട് കുട്ടിച്ചേർക്കുകയുള്ളതിന് എടുത്തു കളയുകയോ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അമെൻമെന്റ് എന്ന് പറയാം ഭേദഗതി എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഈസിലി അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് റിജിഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണോ ഫ്ലെക്സിബിൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണോ അൺറിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഓഫ് ദീസ് ആണോ റിജിഡ് ആണോ അവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണോ മേ ബി അല്ലേ അപ്പൊ ഫ്ലെക്സിബിൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ബിക്കോസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെഷനിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ കെയിം ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് ഫ്രോം ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിലവിൽ വന്നത് മക്കൾക്ക് അറിയാം ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൻ അത് നിലവിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മക്കൾക്ക് മിക്കവാറും മാറിപ്പോകാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ് എന്തായാലും ഇതിന്റെ ആൻസർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടു തന്നിരിക്കുന്നു ആൻസർ നിങ്ങൾ ഇതിന് ഏതാണോ കറക്റ്റ് ആൻസർ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈസി ആയിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം വിത്തിൻ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിത്തിൻ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ എന്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സെഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ തിങ്ക് സെവൻ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സെഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ സെവൻ മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സിലൂടെ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് എം സി ക്യൂസ് പഠിക്കാം അപ്